دوستان دیگه همه چیز تموم شده سلطنت فرو ریخته تلاش ما بی نتیجه است گفتم اوضاع دست ما خارج شده دیگه کاری از دست ما بر نمیاد آقای بازرانی نگهبان آجودان کاخ و کشتن و در رفتن مردم دارن به ما نزدیک میشن چه دستوری میدید؟ من چی کار بکنم؟ برید جلو قربان ببین خوب که برای بردن شما معمولیت داره نمیتونه بشینه الو اونجا سفارت آمریکا است من نماینده بل هلیکوپتر هستم از بستگان پاسپورت من باید با آقای سالیوان یا کنسول یا هر مقام دیگه ای صحبت کنم من هاتمان هستم طب دستور هیچ اطلاعاتی نمیتوانم به شما بدم آقا آقای هاتمان شما به من گفتی که بختیار بر اوزا مسلطه گفتین جنرالا هستن گفتین اگر اوزا بحرانی بشه ما رو از ایران خارج میکنین پس یک کودت هایی بکنین نره رامز نوشتم یک دو 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 چرا چرا کار من رو کمون نکردی
شمای نقای زره منو به جا میاری؟ منم حسام دوست به سرخاله خوره بله بله میبینیم میبینیم به چه روزی افتادیم با چادر فرار کردیم آقا با چادر میدونیم معنیش یعنی چی؟ میدونم من از حماقتم بود شما چرا از ایران نزدیم بیرون؟ اقفال آقای وزرایی شدیم ما, ما رو برداشت بر کاخ شمس گفت در صورت لزوم راحت تر پرواز میکنیم تصور نمی کردیم کار به این جاها بکشیم میبخشیم من رو برسون هتل شرایتون ممنونت بشم اونجا آشنا دارم انقلابی ها لطفا کارت ماشین رو گواهی میده ببخشین از کجا میاد این کرج بفرمایید خیلی ممنون به سلام متشکرم
چه فکری برای رفتن کردی؟ از فرودگاه رفتن که غیر ممکنه همه چیز تحت کنترل سعی کن سفارت روزام نری نه این کار که غیر ممکنه هرچی باشه آمریکایی نفوذ بیشتری اینجا داره خلاصه این هتل جای امنی نیست تا اوزا بل بشه زودتر از ایران خارج جد میکنه خوش خیالی هر روزادا تا وقتی براشون نوکری کنی کمک جد میکنن بعید میدونم حالا امتحان کن بهتر از گیر افتادن شب شب بخیر موفق باشی Taxi. از الماس و برلیان با ارزشتر هستند اسناد سری ناتو در مقابل پیمان ورشو ترهای آمریکایی ها برای شاخ آفریقا قرار بود اونا رو به روسا بدم باید اعتراف کنم که سال هاست با اداره مخصوص ضد ناتو در کاگه به همکاری می کنم. وقتی مشاور امنیتی علا حضرت میشه جاسوس روس ها پس میخواست یا عقبتی بهتر از این داشته باشیم آقا من همینجا پیاده میشم محاکمه هویدا بفرمه محاکمه هویدا کیهان آخرین خبر محاکمه هویدا
روزتون بخیر آقا آقای زرپوش؟ بله خودم هستم من لازم کنسولو ببینم مستر وولز از ایران رفتن رفتن؟ طبق توافق دولت موقت قرار تا آخر هفته اکثر آمریکایی‌ها از ایران خارج بشن پس من با کی میتونم تماس بگیرم؟ خیلی فوری و سریه شماره مستقیم مستر پرتو بهتون میدم فارسی هم بلده میتونیم باش تماس بگیریم خیلی ممنون خواهش میکنم خیلی ممنون هلو یس 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 Speaking. مستر پرت من از دوستان نزدیک دولت شما هستم میدونم منو به جا نمیارین اما وقتی حضوری ببینین میشناسین خیال میکنم شما عوضی گرفته اید شما سر کنسول سفارت هستید من مدارکی در اختیار دارم که برای دولت مطبوع شما جنبه حیاتی داره مدارک سری ناتو که برای روسات تنظیم شده شما الان کجا هستید؟ روبروی موزه فرش ایران شما فرد از صبح آقای پرت من ممنوع خروج هستم هر لحظه ممکنه گرفتار بشم اگر مایل نیستین از ملاقات با شما صرف نظر میکنم بسیار خوب رس ساعت هفت با شما تماس برقرار میشه مشخص است اسم من زرپوش قسمت شرقی موزه با یک مجله نیوزیک منتظر میمونم خداحافظ Well now. Mm. Now that we're losing our influence, the Russians are taking over and filling the gap. Don't you think it might be a conspiracy of some kind? Conspiracy? They may plant a rat mold to collect valuable information, sir. Politics is like a chessboard. You have to predict the enemy's next move, and I know the next move. Get solemn on the line. Solemn. in front of the carpet museum, seven o'clock on the docks. Sit, Mr. Zare. He's not because I'm back up in the sandali. But no. Arskar, I'm back up in the sandali. Oh, he's been run two zero mil kira. Befarmi. Befarmi. زمانی بودم که محبوبیت شاه رو در بین مردم ارزیابی می کرد شما اطلاع دادید که مدارکی با خود دارید 
من میخوام به کشور شما پناهنده بشم آقای زرپوش دولت مطبوع ما تنها به افرادی ویزای سیاسی میدهد که یا اطلاع جاسوسی داشته باشند و یا راهی برای رسیدن به اون اطلاعات ارائه نمایند اطلاعات در مقابل صدور ویزا عادلان است نه؟ خب مداره چی که گفتید کجاست؟ در یک جای امنی که تنها خودم میتونم به اونها دسترسی داشته باشم <تصفح> اما نباید این قیافه ابتدا لازم سفر کوتاهی به کشور شما داشته باشم بسیار خوب تا 24 ساعت دیگر ترتیب انتقال شما دادی خواهد شد Forgive me for saying so. Getting a visa from you is just like getting a subway ticket. Sometimes I have to be reluctant to give them a visa. But we need people like him, coward and capricious, those who are only interested in money and nothing else. I'm sure you're taking all the precaution measures, sir. But the KGB is in the habit of planting false information to the other side. I believe they are doing it again. They've done it before. Take the Algerian crisis, for instance. You remember, don't you? Mm -hmm. The Russians planted false information and convinced the French government that CIA has got the Pepsi-Cola distribution right in Algeria and still hold the French responsible for what happened there. I just can't help to think this situation is like one of those instances. I'll take care of it. Don't worry. شما با نام فرکانس به عنوان یک همشهری امریکایی آزم واشنگتن خواهید شد. دهم اسفند ماه 1357 واشنگتن بغیر از پای چشاتون یودون نیازی یعنی به جرای پلاستیک ندارید با یک تغییرات بسیار جزی مثل رنگ کردن موی سرتون و موی قسمت پیشونیتون کاملا عوض میشید من موار طوری میکارم که از سم وارد ترین افراد نمیتونن مصنوعی بودن اونا را اصلا نمیتونن تشخیص بدن الان تشمی برای دوتا عمل این دفتر چه رو تحویل میدید کارتون رو انجام میدن کارتون رو که انجام دادن دور برگردید اینجا اوکی حتما میدونید که پسرم شهباز سال هاست که در باشینگتون اقامت داره دختر خونده منم اونجاست خیلی وقت از من جدا شده وزر میخوام من دستان میلرزه آدرس اونا که رو اینجا نوشته شده رو پاکت بنویس برای دختر خوندم نامه نوشتم تا به پسر شما مراجعه کنه و پنج میلیون تومن رو تحویل بگیره اسناد هم مال پسرت آقای بزرایی؟ بله بیا تو ما این چی داشتیم قربان اینو ببر پوز کن چشم قربان از هلیکوپتر خبری نشد نه قربان بسیار داغت نبینم اینی که تخیر داشتی خیال میکنم از دیدن شکل خودت وحشت کردی علا حتی مامیتم یعنی مامانتم نمتونه تو رو بشنسی دکتر من مادر ندارم خب پپید پدرت دکتر اونم فوت کرده داغت نبینم پس تو پی پدر مدر یعنی مغز حرومی درست مثل تو دکتر تو که از ایران اومد اینجا من چیزه من قبل از انقلاب اینجا بودم یعنی تقریبا پونزه شونزه سل بیشید دارم بشین بیا بشین تو داری برمیگردی ایران آره در نظر دارم شا پرستا رو دور هم جمع کنم یعنی سازمان شا. بدم پسر مگه تو عقل نداری؟ مردم تو ایران با کلمه شا چیز میبندن شیشکی میبندن 
پتکی لندور و قرام دنگ داره تو جزایر خوش آب و هوای پاناما عرق ویکس ویسکیشی گفت میکنه تو میخوای طرفدارشون وقت جمع کنی چیزی به خدا یعنی خب بر بر برو ایرون بگو شا تا تخ کنم به ایکره به من من که محمد رزا رو نمیگم دکتر جون تو هم شدی دولت من کلوم دولت من آخ تیمور امونی که مسئول لوژ فراماسونری در ایران بود داغه تو نبینم همون گیر افتاده تو ایران نمیدونه چجوری در بره هی آندره آندره هانی لاو Would you me a favor? Get my case, please. Thank you. Bebinam, doctor. Man, I can see Iran. Bebinam, yes. Yes, I can address you. I can give you something. I mean, I can't give you anything. But I can't give you anything. But I can't give you anything. 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 شهباز شما زیر پوش هستم قربان سلام آقای شهباز سلام. من دوست مرحوم بله. پدرتون هستم از ایران اومدم که شما رو ببینم بله بله بفرمین تو خیلی مسکر ممنون بله بله آقای شهباز اون شب قسمت نبود من بمیرم نامه پدرم هفته پیش به دستم رسید طبق وسیعتش رفتم سراغ دختر خونده بهارناس انصار خطرناکی شده چطور؟ خودش و شوهرش عضو انجمن های اسلامی خارج از کشور هم. پدرش میگفت مدت هاست از اون بی خبرم کارشون نوشتن مقاله بر علیه تبلیغات مطبوعات خارجی مشخصات تو رو پدرش در نامه براش نوشته سب کن بنابراین ما با دومان رو برو هستیم دختر خونده و این ضرب العجل The man who has contacts with Furkan's is in fact one of the Shah's senator's son. He was approached by Savak in 1970 and was assigned to join Iranian Student Confederation in Washington. He pretends to be anti-Shah and eventually marries one of the students. In the midst of the revolution, she finds out that her husband is in fact a Savak agent. She leaves him and goes back to Iran. He too must be kept on close watch. Here is your drink, sir. How are you doing, Big Belly? <laughs> Here's your hamburger.
هایپرکانز شما مجاز نیستید هر عملی دلتون بخواد انجام بدید دختره در جریان محل اسناد بود با این حال شما هر کار که انجام میدید باید با نظر ما باشد اگر کمک به شما نرسیده بود معلوم نبود الان از طرف دوستان اون دختر چه وضع داشتید شما به زودی به عنوان یک دیپلمات سفارت کانادا وارد ایران میشوید در این مورد به شما آموزش کافی داده خواهد شد Good afternoon, sir. Mm. TWA flight number 737 to Frankfurt, Paris is now ready to take off. Passenger, please refer to gate number two for boarding. Thank you. Thank you. تهران سال 1358 همطور که از بیرون ملاحظه فرمودید شکل ساختمان شبیه حلزون مارپیچی این شیشای دو طرف راپلا هم از جنس فایبرگلاس و ضد گلوله هستن اسناد پولا اینجا دفن شده این قسمت رو ملاحظه بکنید این قسمت وسیع که ملاحظه میکنید به سالن کنفرانس معروف بوده موکت کف اون یه پارچه است و به سفارش شمس از ایتالیا آوردن ملاحظه کنید این قسمت را داره به اتاق کار و بعد از اون اتاق خواب که به قسمت انتهای مارپیچی منتقل میشه و اما این قسمت سعی کن تا دوست رو حفظ کنی نباید کسی متوجه بشه مقاومت کن طوری شده؟ نه نراحتی قلبی داره از شنیدن جنایت ارباب این کاخ منقلب شده کمکی از دست من برمیاد آقا؟ نه بیرون یک کم هوا بخوره حالش جانی رنگت خیلی پریده آقای زرپور از قلبم آقای دولتمند از قلبم گاگای بی جهت دوچار تپش میشه علائم پیریه بیا اینو میل کن الان یه گلگاف زبون برای دم میکنم حال جا بیاد <تصفيق> با ببین من فکر میکنم با توجه به اون خاطره اومدن تو به اون کاخ اصلا صلاح نیست از اخته منم خارجه ما یه بازی رو شروع کردیم که راه کردنش دست خودمون نیست ابدا منظورم این نیست که به کلی دست بکشیم به هیچ وجه ما به یک تیم احتیاج داریم تو فعلا استراحت کن من همین الان میرم سراغ یه آشنای قدیمی شاید به درد این کار بخوره تو نه انسانیت داری نه تو یک کسافتی یک گایی خفا جو خفا خون بگیر یک جون پری خفا خون بگیر
آقا نسیر سلام سلام بابا آقا شعباز نکرد هم چه عجبا این طرف ها بفهم تو بفهم خیلی ممنون پیداش کردم همونی که میخواستی زرنگ و هفت خط و به معنای واقعی یه حقه باز یازده بار زندان رفته پس اگه وحشیه چه نمیگیره مسئله اصلا هم حل شد گفت دارم جواز داره؟ جواز؟ نه بابا اول انقلاب که مردم به پادگان ها حمله کردن موفق شده سه تا اصلاحه بدوزده آدم مطمئنیه؟ زیر دست مادرم نوه معتم دو سلطنه یار غار اشرف تربیت شده نصیر هروینای مادرم رو آب میکرد معرکه هم میگرفت چون ممکنه زور به تکم چشمم بیاد و خون بچه بیرون یا مولا یاری حیوانی علاقه زیادی به فیلم های گاف بازی داشت به همین جهت مادرم بهش میگفت ماتادور گاف باز مادرم گاهی که ویرش میگرفت میرفت سراغ نسیر رو باهاش گاف بازی میکرد پدرم میگفت مادرم مالی خولیایی داره یه روز با مادرم رفتیم سراغ نسیر مادر نسیر زار میزد خانوم بزرگ من این بچه رو با خون دل بزرگ کردم با رخ شوری کنه شوری بعد از اون واقع دیگه نسیر قادر به معرکی گیری نبود دو ماه بعد مادرش مرد مدت ها بعد مادر منم فوت کرد نسیرم ویلون شد همین <تصفيق> داستان دلنگیزی بود اینجا خونه شه؟ با هیلتونیش فرقی نداره تو نمیره حال از اون انگ انگشه حاله بون پیشبینی کردیم این برنامه رو شنبه آینده عملی کنیم 
شنبه از این جهت مم. که که روز بعد وفات و کاخ بازدید کننده ای نداره و خب آقا نسیر جون. اون سه نفر رو که خودت باید جمع جور بح. کنی مونده یه ماشین تر و تمیز و جادار تلیو خرید ماشینت با قلومه شما فقط پول رد کنین بقیهش با من حالی هم بیا اینا رو داشته باش تنکیو به علاوه یکم عجله یس ول کرد دل دوست چرا نمیری دنبال یه کاری آخه کفتر بازی هم شد کار لنده بور برو سنه سه شای پول حلال در بیار برو گم شد برو گم شد ببینم نون ما فیس
چیزی نیست کوچه کم جا به جا شده گفتم چی؟ آقای شهباز آقای زره پوش یا همی چه کسی بالاست آقای شهباز آقای کیه؟ کسی بالاست؟ اون بالا کیه؟ آقای شهباز شما این اون بالا گفتم گفتم کی اونجاست؟ آقای شهباز آقای زرپو شما این اون بالا آقای شهباز شما این اون بالا کی اون بالاست؟ آقا آقای شهباز آقای زرپو چرا کسی جواب نمیده؟ زنگ میزنه بابا چه چهتون کور خودتون بیاین پست کنه نامتون بیاین ما کار تو بکنم رو پیک کارت بابا اینجور که دیشب رادیو اسرائیل تفسیر میکرد مثل این که آمریکایا با دولت موقت به نتایجی رسیدن به نظر من بزرگترین اشتباه دولت موقت لغو قراردادای F-16 است صدای چی بود؟ که هم باز گربه اومده داخل حال همان از دست گربه امشب مثل این که دولت من مونده بیرون <تصفيق> اون که مثل من و شما نیستش بی سر و صدا داره پولاش رو تبدیل به طلا میکنه و میفرست خارج <تصفيق> زرنگی <تصفيق> تمام مکتای کف این قسمت ها رو که ملاحظه فرمودین 
در ایتالیا به سفارش شمس بافته شده و احتمال میره اون کسی که تر راه کل ساختمان بوده تزینات کاخ هم به عهده داشته این قسمت ماکت که ملاحظه فرمایید کاخ شمس در کالیفرنیا که مدت ها قبل از پیروزی انقلاب ساختمانش تموم شده و اینطور که میگن الان تو همین کاخ زندگی میکنه بفرمایید این طرف ببینید تمام شیشه های اون قسمت روبرویی یک پارچه و ضد گرول است که با سیستم برق کار میکنه و به زنگ خطر و چشمای الکترونیکی متصلن که در صورت هر گونه اتفاقی زنگ به صدا در میکنه قسمت پایین اتاق مقلم استراحتگاه پسرش میده بریم اون طرف این قسمت سالن سینماست که موکتش سفارش خارجی حدود 100 نفر گنجایش داره و پرده اون از جنس مخصوصه دیواراش از یه جیر بسیار گرون قیمتی تزین شده بفرمایید اون طرف جمعش کنید بفرمایید اون طرف اون طرف اون طرف این قسمت که ملاحظه می‌فرمایید استخر شناس که تابستونا ملایم و از زمستونا با یه سیستم بسیار جالب برق با یه سیستم برقی آبش گرم می‌شده این پرنده هایی که اینجا میبینید از آفریقا خریداری شدن و یه مربی مخصوص هم داشتن که باشون حرف میزده و احیانا اگه آدم قریبه ای وارد میشده این پرنده ها از خودشون عکس العمل نشون میدادن این قسمت که ملاحظه فرمان بار مشروبات الکلی بود و این قسمت این پلکانی که ملاحظه فرمان از پلاستیک پرس شده است که وزن نسبت سنگین رو متحمل این قسمت قسمت بالایی وصل این اتاق خواب خود پهبود بوده که وسایل سرویس اون از طلا بوده که قبل از انقلاب موفق شدن اونا رو با خودشون ببرن بیرون یعنی هر چی که تو اینجا بوده و اما این قسمت این قسمت که ملاحظه می کنید اتاقای خواب، اتاقای پذیرانی، نهارخوری و از این چیزا بوده که هر کنیش بسیار برای برای خودش بوده و اما این قسمت که ملاحظه می کنید اتاقون است که چند مهندس مخصوص کارگر داشته و این اتاق شباره بزید آهان، یادم اومد دو نفر خیابون پایین تر می خواستن ماشین منو بخرن سر کار من قبول نکردم سرکار همین با کسی هم شوخی ندارم سرکار وقتی من میگم با کسی شوخی ندارم سرکار یعنی با کسی شوخی ندارم سرکار من با کسی خوب. شوخی خیلی خوب چش دیگه نمیگم شوخی ندارم سرکار چش سرکار قادری تزد بله قربان فرم مشخصات بهشون بریم پر کنه بله قربان بفرمایید سایتون کم نشه سرکار خیلی ممنونم خدا بفرمایید بله گوشی گوشی سرکار بله قربان ببرید عکس های مزنونی نم ببینن خیلی بچکر ممنون برسی بله قربان بفرمایید وی این کنی ای اکس را ببین اکاسی چقدر پیش رفت کرده وای 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 بیا با را ببین ای وای تصد دوگه تصد دوگه به جون بادرم خودشه خودشه بوده که نا بایست تو ببینم سرکار خودشه سرکار سرکار همین بود همین بود که باید ماشین منو بخره انگاه شده قشنم کن نوچنه تم چلت سرکار بله همین بودا جلوی کاخ 
قربون شدن این در رحم داره اگه بتونیم بازش بکنیم خوشی نجات پیدا میکنم وسط وسط این دوتا درخ بد چنده باشه تو کمکش کن تا من یه فرکی واسه خوشی بکنم او چیزی اون نارد نباش هرانه جفت جورش میکنم و شکر گذار شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند باید شاکر باشیم باید خوشحال باشیم و مطمئن باش حالا وقتشه تو فرکت هستم حسین جان آشه بازی اشتباهی نکندی این که همش گله نه ادامه بده آقای ایزدی من میرم دور باقی گشتی بزنم حواست باشه سب کنه یه لحظه آی آی شهباز پیدا کردم Oh! 
تا شما اینا رو کیسته کنه من ترتیب در رو دادم آمده بی آمده بی آمده بی بیسی آروم 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 تا این سر دوستی به حبه دو بودی دست منم این دو سر جا حبه دو بودی به بعد فهمه تو اونا ولش کن ما, ما باید از کار خارج بشیم بله بله ما به کمک نیاز داریم خیلی فوری من اما احمد می را سد کنیم که فسرات نباید به دسته این قلابی ها برسن یا بشید
خیلی کمه نیرو بفرسی کجا این جنازه رو باید با خودمون بچشیم خفش مردی که یه نانتی رفقای مردی اونشون رو به خاطر تا به خطر انداخته شما دست زبون درازی میکنی؟ دست زبون برکنی بس کنی تمومش کنی درک بلش کنی نابره آمدی تمومش کنی آخ آخ تمومش کنیم ای بیمارفه چی کار کردیم؟ بریم بیرون شهر حالا استیشنت شوبی را که در واقع شوبی را هنگ نیست دو نفر آره
شب پر ماجرایی بود نیست چیه؟ تو فکری؟ تو فکر نصیرم که بی جهت قربانی شد قربانی ها همیشه هم سال نصیر هستن دیگه دولتمند اون چی؟ خب اونم مثل رفیقت آدم بیطرفی بود خب پس لازم شد که ما از هم دیگه جدا بشیم اون کیف به شما تعلق نداره آقا به وسیعت صاحبشون کیف به من تعلق داره اون کیف متعلق به مخالفین پیمان ناتوه پس تو برای سرخه کار میکردی و ما نمیدونستیم؟ همونطور که تو و پدرت نوکر غربی ها بودین پس دروغ گفتی که میخوای شا پرستا رو سازمان بدی؟ من هفت جدم دروغ بودم تو نه تنها سر من و پدرم و شاه بلکه سر سازمان سیاه کاگبه و تمام سازمان های دنیا کلا گذاشتی تو یک حرومزاد صدای تیمه من اخفال تو شدم که با تو ازدواج کردم تو نه انسانیت داری نه شرافت تو یک کسافتی یک گانگر خفه خون بگیر خفه خون بگیر خفه خون بگیر خفه خون بگیر شن چوبی رنگ به شماره 99 478 تهران 24 به سمت تهران در جهت غرب به شرق در حرکت هر چه زودتر استیشن رو متوقف و راننده رو بازداشت کنید
این هم در زوری شبون آدم سبسر کار تو کم کم کنی اخ جانه بی جانه